வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் எங்கே பாரு மறுபடியும் லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் திடீர்னு வீட்டில் காய்கறிகள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தட்டுப்பாடு எதுவும் வாங்க முடியல அப்படின்னா இந்த ஒரு குழம்பு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட இது அப்படியே இருக்கும் ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு மிளகு பூண்டு குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டில் கூட சாப்பிட்லான்ங்கிறது பழமொழி அது சும்மா இல்லைங்க மிளகு நம்ம உடம்பில் எந்த நச்சுத்தன்மை இருந்தாலும் அதை எடுக்கிற தன்மை மிளகுக்கு உண்டு அதனால தான் நம்ம பாட்டி அம்மா எல்லாம் பாருங்கள் நமக்கு இருமல் சளின்னு வந்தாலே அந்த காலத்துலேருந்து எல்லா வீட்லேயும் முதல்ல செய்கிறது இந்த குழம்பு தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதோட உடம்பு ரொம்ப நல்லாயிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் இதில் இருக்குது இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல்ஸ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இந்த குழம்புக்கு ஒரு மிளகு மசாலா முதல் அரைக்க போகிறோம் ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம் ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அதாவது கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உளுந்து உளுத்தம்பருப்பு இது மூணையும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல லேசாக நல்ல உங்களுக்கு கமகமன் வாசனை வரும் அந்த தனியாக வருப்படுற வாசனை அதே மாதிரி கடலைப்பருப்பும் அந்த உளுந்தும் நல்லா லேசாக செவந்து வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் முதல்ல வறுத்துக்குங்க இது மூணவும் அடுத்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் ஆனால் மிளகு காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதையும் சேர்த்து வறுத்துடலாம் இது எல்லாமே நம்ம ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை அடுப்பு வந்து மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ஏழு எட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சீரகத்தை கடைசியாக சேருங்க இல்லைனா சீரகம் முதல்ல கருகிற மாதிரி ஆகிடும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துருவின தேங்காய் ஸோ இந்த தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் சேர்த்து நல்ல ஒரு மைல்டு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக அந்த தேங்காய் கலர் மாறும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு இப்போ வறுத்தாச்சு இதை அப்படியே நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு மிளகு குழம்பு பேஸ்ட் ரெடி அடுத்தது அதே வானொலி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றணும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வெளியில் இருந்தால் கூட கெட்டு போகாதுங்க அப்படியே இருக்கும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தாளிக்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்க்குறேன் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்தோடனே நான் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு ஸோ சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க அந்த பூண்டு வெங்காயமும் நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரணும் கொஞ்சம் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்தது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் நம்மளுடைய குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம அரைச்ச மிளகு விழுது அதையும் சேர்த்துடுங்க அடுப்பு நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க ஏற்கனவே நம்ம வறுத்து தான் இருக்கோம் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் வதங்கி அப்படி எண்ணெய் லேசாக ஓரம்லாம் பிரிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வரும் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த குழம்பு நல்ல கொஞ்சம் கெட்டி குழம்பு மாதிரி திக்காக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஒரு கப் தண்ணி அளவு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அது நான் மிக்சியில் அந்த மசாலா கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே அந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுறேன் இப்போது ஸோ உங்களுக்கு எந்த திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுப்பு வந்து மிதமான தீயில் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பளம் அளவு புளி புளி போடுறதுக்கு முன்னால் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சின்ன எலுமிச்சம்பளம் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சு ஒரு கப் அளவு ஆக்சுவலி புளிப்பு இருக்கணும் ஆனால் புளி சுவை தூக்கலாக இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் கொஞ்சமாக அந்த நான் காமிச்ச அளவுக்கு நீங்கள் கரைச்சி புளி ச
அடுப்பை நல்லா கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வைங்க அவ்வளோதான் கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண் நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் அருமையாக பிரிஞ்சு அந்த குழம்போட வாசனை அப்படியே கமகமான்னு வரும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் தேன் மாதிரி குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அந்த குழம்பு தான் இது இதில் வந்து இதில் எவ்வளோ மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் சைட் டிஷ் நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக என்னெல்லாம் பொரியல் இப்போ நேற்று நேற்று நான் போஸ்ட் பண்ண முருங்கைக்கீரை பொரியல் கூட இது கூட ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த குழம்பு கூட ஏதாவது ஒரு பொரியலோ ஒரு ஒரு கூட்டோ இருந்தால் போதும் நீங்கள் அருமையாக சாப்பிட்டுடலாம் ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே வெளியிலே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட அட்டகாசமாக இருக்குங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் சைட் டிஷ் காம்பினேஷன்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட வீடியோஸ்லேருந்து லிங்க்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்களே ஒரு சின்ன மெனு மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளான ஒரு குழம்பு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்